একটু খেয়াল করে দেখেন আমি এই লোগোটাকে কপি করলেই আপনার মনে হয় মোটামুটি বুঝে যাবেন সবাই হ্যাঁ আমি এক কাজ করতেছি দেখি একটু জুম ইন করে নিচ্ছি ফারস্টে কন্ট্রোল টু ইউজ করতেছি লক করার জন্য আর আরেকটা বিষয় একটু বলে দেই যদি কোনো কারণে আপনি একদম সেন্টারটা ক্রিয়েট করতে চান আর কি তাহলে সেন্টারটা যদি ক্রিয়েট করতে চান এই যে লোগোটা সেন্টারটা ক্রিয়েট করতে চাইলে আপনি চোখে আরেকটা ওয়ে অবলম্বন করতে পারেন থাকো এটা বাদ দিয়ে এটা বাদ দিয়ে কাজ করি আমি কেন করলাম কারণ এটার মিডেলটা আপনি খুঁজে পাবেন না এজন্য আমি ওইটা করলাম না হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাই দিচ্ছি আমি এখানে যেটা করব ঠিক করে নিচ্ছি এভাবে কেন ঠিক করতেছি কারণ হচ্ছে আমি যখন ব্র্যাক করছিলাম তখন অ্যাকুরেটলি হয় না এজন্য আমি এভাবে ঠিক করে নিচ্ছি ঠিক আছে একটু জুম ইন করে এই হচ্ছে আমার শেপের প্রথম অংশটা আমি নিলাম খেয়াল করেন এটা হচ্ছে আমার একটা পার্ট দেন হচ্ছে আমি এটা কি করব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ টি আমি এটা একটা কপি করতেছি ঠিক আছে এই হচ্ছে আমার আরেকটা পার্ট ক্লিয়ার বুঝতে পারছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমি আরো একটা কপি করতেছি এই হচ্ছে আমার আরেকটা পার্ট বুঝতে পারছি দেন হচ্ছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমি আরো একটা পার্ট ক্রিয়েট করতেছি এটা এটা হচ্ছে আমার আরেকটা পার্ট এ পর্যন্ত আমি এখানে রাখি একটা মিডিয়ালের অংশটাকে আমি ডিভাইড করে দেবো বা কিছু একটা করে দেবো আর কি আবার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আরো একটা করলাম এ পর্যন্ত কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আরো একটা কপি করলাম এ পর্যন্ত রাখলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আরো একটা কপি করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আরো একটা কপি করলাম এই হচ্ছে আমার টোটাল কাজটা কপি সবগুলি কপি আমার শেষ এখন এখন আমি যদি সবগুলোকে ধরি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন সবগুলোকে ধরলাম আপনি যদি চান এখানে কালার দিতে ইচ্ছে করলে কালার দিতে পারেন বুঝতে পারছি আমি এখানে কালার দিলাম কালার দেওয়ার পর এখন যদি আমি এখানে পাত ফাইন্ডারে যাই ডিভাইড অপশনে প্রেস করি এগুলো কিন্তু সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে না প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা পার্ট বাই পার্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমি এখানে দুইটা প্রবলেম ইয়া করে ফেলছি দুইটা জিনিসকে একসাথে করে ফেলছি এটা কিন্তু আমার স্ট্রোক হবে যেহেতু ডট 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 ছিল একটা নাম্বার টু হচ্ছে এইটাও কিন্তু আমার একটা লাইন থাকবে কারণ এটার মধ্যে আমি লিখব এছাড়া বাকি যা আছে সবগুলো আমি ডিভাইড করে কাজ করব ঠিক আছে আমি আপাতত ডিভাইড না করে ডিরেক্ট এইভাবে নিয়ে কাজ করতেছি অর্থাৎ একটা একটা পার্ট নিয়ে আমি কাজ করতে চাচ্ছি এটার মধ্যে ক্লিক করলাম স্ট্রোকটাকে প্লে করি এখানে বা আপনি চাইলে এখান থেকে কালারটা এখান থেকে নিয়ে নেন ঠিক আছে দেখেন ওই টেস্ট কেন আসছে জানেন অলওয়েজ মাথায় রাখবেন যদি আপনি ডিরেক্ট কপি করেন আর কি ডিরেক্ট আইডোপার টুস দিয়ে ক্লিক করেন তাহলে আপনার ফিল কালার নিয়ে নেয় আর যদি আপনি ক্লিক করার সময় আইডোপার দিয়ে ক্লিক করার সময় শিফট প্রেস করেন তখন স্ট্রোক নিবে বুঝতে পারছি স্ট্রোকটা নিয়ে কাজ করবে এটা কেন হচ্ছে না জানি না স্ট্রোক নিয়ে নিবে মনে করলাম যে আমার স্ট্রোকটা নিচ্ছে মনে করেন আর কি আমি স্ট্রোকটাকে একটু বাড়াই নিচ্ছি যেহেতু আমার সময় লাগবে যেন আমি নিয়ে নিলাম আপাতত স্ট্রোকটা একটু বাড়াই নিলাম নেওয়ার পর এখন আমি কি করতে পারি বলেন তো আমি এখন এখান থেকে ইউজ করবো হচ্ছে স্ট্রোক আর এখান থেকে ইউজ করবো হচ্ছে আপনার ড্যাশ লাইন তাই না এই যে ড্যাশ লাইন ইউজ করলে কিন্তু মোটামুটি আমার চলে আসছে আমি এখন জাস্ট এখানে কি করব ইউজ করেন হচ্ছে আপনার রাউন্ড ক্যাপ রাউন্ড ক্যাপ করার পর এখানে বারো আসছে বারো জায়গায় আমি ইউজ করে দেবো হচ্ছে আপনার আর্ট দিলে মনে ঠিক আছে ঠিক আছে মোটামুটি হয়ে গেছে এরপর যদি না হয় আমি পাস দিয়ে দিই আচ্ছা এখানে পাস দিলাম কিন্তু গ্যাপ আমারটা একটু বেশি আছে আমি গ্যাপ গুলো টেন দিয়ে দিলাম এখন দেখেন আমার মোটামুটি ড্যাশ গ্যাপ ড্যাশ গ্যাপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এরপরে যদি মনে হয় যে না আমার ড্যাশ গ্যাপটা রেডি আছে সব কম আছে আমি এখানে টোয়েন্টি দিয়ে দিলাম বুঝতে পারছি এই ড্যাশ গ্যাপ ক্রিয়েট হলো ফার্স্টে যখন আমার ড্যাশ গ্যাপটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে আপনি ইচ্ছা করলে এভাবেও রাখতে পারেন ইচ্ছা করলে কি করতে পারেন এটাকে হাইড করে রাখতে পারেন কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমাকে লিখতে হবে এখানে কিন্তু আমার একটা কি আছে লাইন আছে আমি এখানে যাব টাইপ অনে পার্ট টুলে ক্লিক করলাম জাস্ট এখানে ক্লিক করেন এটাকে অফ করে দেন লিখলাম হচ্ছে প্রায় প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম লিখলাম রাখি এখান থেকে আমি স্টার্টিং পয়েন্ট আর ইন্ডিং পয়েন্ট এখানে নিয়ে আসলাম স্টার্টিং পয়েন্ট এখানে নিয়ে আসলাম এখন এখান থেকে চেঞ্জ করেন হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট স্টাইল চেঞ্জ করেন আগে কোনটা ইউজ করলে ভালো হবে দেখি 
আই থিঙ্ক সো এটাই ভালো কাজ করবে আর কি এরপর যদি কাজ না করে অন্য ব্যবস্থা করব এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করি ক্যারেক্টার পেট বা কন্ট্রোল টি ইউজ করেন এখানে ইউজ করে রেখে বাড়ান বুঝতে পারছি কি হচ্ছে এখন দেখেন বাড়ানোর পরেও যেহেতু আমার কোনো কালার ভালো ঠিকমতো আসে নাই উপর নিচে আসে নাই তাহলে আমার বোঝা গেছে যে আমার যে ফ্রন্ট আছে ফ্রন্টে প্রবলেম বুঝতে পারছি তখন আমি এখান থেকে ফ্রন্ট একটু চেঞ্জ করে দেখি একটা পর একটা এখান থেকে চেঞ্জ করতেছি দেখেন আমি একটা পর একটা চেঞ্জ করে দেখি এটা মোটামুটি মনে হয় ভালো লাগতেছে আমি একটু বাড়াই দেখি বুঝতে পারছেন কিছু আমারটা কিন্তু এটা হয়ে গেছে আরেকটা দিলে দেখেন মোটামুটি আমার হয়ে গেছে তো প্রিমিয়ামটা লগে চলে আসছে সালাম আলাইকুম স্যার খেয়াল করে দেখেন আমার কিন্তু এখানে প্রিমিয়াম জিনিসটা লিখা হয়ে গেছে এখন এই যে দেখেন কোয়ালিটি কথাটা লিখতে হবে সো তাহলে আমি যেটা করব এখান থেকে ক্লিক করব অল্টার প্রেস করে ড্র্যাগ করলাম ড্রপ করে ভিতরে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমি রাখলাম এখানে জাস্ট কোয়ালিটির জন্য এখানে আমি ইউজ করলাম এটা হচ্ছে আমার এ পর্যন্ত রাখি আমি এখানে আপাতত একটু বড় করে নিই কারণ হচ্ছে আমার ভিতরে লিখাটাকে বের করে নিই কোয়ালিটি লিখে নেই কোয়ালিটি লিখলাম কোয়ালিটি লিখার পর আমি জাস্ট এটাকে অফ করে নিলাম এখানে এটা হচ্ছে আমার অংশটা এখন আমাকে বেসলাইন শিফট ইউজ করতে হবে তাই না আমি এখানে যাব এখান থেকে বেসলাইন শিফটটা ইউজ করব একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে রাখলাম এ হচ্ছে আমার বেসলাইন শিফটের অংশটা কিন্তু দেখেন আমার এখানে অনেক বেশি ফাঁকা হয়ে গেছে তখন আমি ইউজ করব হচ্ছে আপনার ট্র্যাকিং ইউজ করব ট্র্যাকিং একটু খেয়াল করে দেখেন আমার মনে হয় এই ইয়াটা না সরি আমি এখানে ভুল করছি হচ্ছে আপনার ইউজ করতে হচ্ছে আপনার হরিজন্টাল স্কেলিং ইউজ করতেছি আমি এখানে ইউজ করছি হচ্ছে ট্র্যাকিং বুঝতে পারছি ট্র্যাকিং ইউজ করব আর আমার মনে হচ্ছে আর কি এই ফ্রন্টটা সেম ফ্রন্ট না আর কি ঠিক আছে কারণ অন্য ফ্রন্ট মনে হচ্ছে আচ্ছা আমি হ্যাঁ সবগুলোই আচ্ছা আমি লিখে দিলাম আর কি হ্যাঁ এখন আমার কালার কি ছিল এটা একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা কথা বলে নেই আপনাদেরকে এই জিনিসটা আপনাদেরকে বলা হয় নাই যার জন্য ভুল হয়ে গেছে আর কি সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখেন আমার কিন্তু এইটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে একটা বুঝতে পারছি যেহেতু আমি অল্টার প্রেস করে কপি করছি কপি করলে কি হচ্ছে আমার পাঁচ সহ কপি হচ্ছে না এই জন্য কিন্তু দুইটা আলাদা আলাদা তা আমি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যদি এইটা নিয়ে কাজ করতে চাই তখন এখানে ক্লিক করে দেখেন স্টার্টিং পয়েন্ট ইন্ডিং পয়েন্টটা ফিজ ব্যবহার করতে চাচ্ছি দেখা যাচ্ছে কিন্তু এইখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বুঝতে পারছি বিষয়টা অর্থাৎ যেটা দেখা যাবে ওইটাই সিলেক্টেড ক্লিয়ার সো আমি এটাকে সিলেক্ট করে হ্যাঁ হ্যাঁ না আইড্রপার টুজ দিয়ে এখানে ক্লিক করে নিলাম কালারটা আসছে আবার এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে আইড্রপার টুজ দিয়ে ক্লিক করলাম কালারটা আসছে যদি মনে হয় যে না আপনার কালারটা আলাদা আলাদা আসছে আমি তখন এইভাবে ইউজ করব বুঝতে পারছি ক্লিয়ার কি হয়ে যায় তখন স্কেপ এই যে দেখেন এই যে আইড্রপার টুজ নিলাম স্কেপটা যদি আমরা প্রেস থাকে এরকম গোল হয়ে গেছে না এই যেটা হয়েছে না স্কেপটা অফ করে দিবেন তাহলে হয়ে যাবে তারপর আপনার চাইলে আমি ইউজ করি স্কেপ চিনেন না ক্যাপস লক ক্যাপস লক আমি স্কেপ ইউজ করতেছি আমিও বলো যাই হোক ক্যাপস লক কম থাকলে এরকম প্রবলেম হয় শুধু এটার না আর অনেকগুলো প্রবলেম হবে স্যার ক্যাপস লক কম জি হ্যাঁ কালার ধরবে কালার কোনো প্রবলেম নেই আচ্ছা এটা করলাম একটু খেয়াল করি এটা করলাম এখন এখানে স্টার দরকার ছিল আমার স্টার নিয়ে আসি এটাকে বলা হয় কপি অর্থাৎ আমাকে হুবহু কপি করতে হবে বুঝতে পারছি এই যেভাবে ধরে একদম টোটাল আপ টু বটম কপি করতে হবে তাহলে কি আপনার কপি হবে নাহলে কপি হয় না আবার এটাকে ধরেন ধরে এখানে নিয়ে আসেন যদি দেখেন যে একটু উল্টা পাল্টা আছে এটাকে ঠিক করেন কারণ স্টারের মুভমেন্ট কিন্তু অনেক কিছু প্রকাশ করে এই যে আমি যে মুভমেন্ট গুলো করতেছি না মাথাটা একটা এদিকে একটা এদিকে এটা দিয়েও কিন্তু অনেক কিছু প্রকাশ হয় হ্যাঁ অল্টার প্রেস করে কপি করলাম এখানে রাখলাম এই দেখছেন ওইটা ছিল একটু বাঁকা এটা একটু সোজা আবার এটাকে ইউজ করলাম হ্যাঁ করা যায় যেহেতু আমরা এখনো করি নাই তো এই জন্য আমি দেখাচ্ছি না আরকি ঠিক আছে যখন আমরা দেখাই দিব তখন আমার কিন্তু এতটুকু কাজ শেষ তাই না আচ্ছা এটারও কাজ শেষ 
এটাকে কাজ শেষ যেহেতু রাইট বাটন ক্লিক করে আমি ইউজ করব কি ক্রিয়েট আউটলাইন আবার এটাকে সিলেক্ট করেন ক্রিয়েট আউটলাইন করে ইউনিট করে ফেলেন নালে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে আবার এটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে যে ক্রিয়েট আউটলাইনে ক্লিক করব এখান থেকে আমি ইউনিট করে ফেলি তাহলে আমার ভয় নাই ঠিক আছে मोटामुटी भर शेप गेष एपर शेप गुज करते हैं क्लिक कर क्लिक कर ल डिड करते देखी इच्छा कर लेकिन 
আমার ওয়ান হচ্ছে এইটা এবং এইটা দুইটাকে আপনি ইউনিট করতে পারেন দেখেন ইউনিট করলে কি হবে এটা ইউনিট করলাম এখন যদি আমি এখান থেকে কালার ইউজ করি গ্রেডিয়েন্ট টোটাল একটা কালার অর্থাৎ এই কালারটাকে আমি গ্রেডিয়েন্ট হিসেবে ইউজ করতে যাচ্ছি আমি কি করতে যাচ্ছি একটু দেখেন আচ্ছা যা আছে তাই থাকুক আমি যাই ठीक है कपि कर उपस्थापन की এখানে রাখলাম সম্পূর্ণটাকে ধরে জাস্ট গ্রুপ করে আপনি ইচ্ছা করলে এখানে নিয়ে আসতে পারেন এখন দেখেন আমার পার্থক্যটা কোথায় এখানে জাস্ট একটু লাইটিং না পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটু ডার্ক আছে এখনো আর এখানে হচ্ছে ডার্ক মানে আমারটা এখানে ডার্ক কম কিন্তু এই পাঁচটা ঠিক আছে এই পাঁচটা ডার্ক হয়নি তো যেহেতু আমার এই পাঁচটা প্রবলেম হয়েছে আমি এখানে সিলেক্ট করে এখান থেকে ডার্ক নিয়ে নিই বুঝতে পারছেন বিষয়টা এখন থেকে ডার্ক হয়ে গেছে ক্লিয়ার আমি যেটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এইখানে যে আমি দুইটাকে ইউনিট করছি এই কারণে কারণ আপনার ইউনিট করাতে কালারটা হচ্ছে ঠিকঠাক মতো আসবে নাহলে আপনার আসবে না বুঝতে পারছেন বিষয়টা এইভাবে আপনি যেগুলো করতে পারেন আগে আপনি হচ্ছে একটা প্যালেট নিয়ে আগেই হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টে রেডি করে ফেলবেন বুঝতে পারছেন তাহলে আপনি খুব সহজেই ক্লিক করলে আপনার হয়ে যাবে আর যদি আপনি গ্রেডিয়েন্টটা পরে করেন যেমন দেখেন এগুলো প্রত্যেকটা মতো যদি আমি গ্রেডিয়েন্ট দিতে চাই জাস্ট এখন আমি ক্লিক করলে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে लाइट गो डाउनलोड करा जाए देखी डाउनलोड हो कि लाइट देख लो कईट देख लो ना ख्याल जो जगह जगह देखा जा 
নিচে পড়ে গেল নাকি দেখি না কারণ কি নিয়ে যাই দেখি আপনি কথা বুঝতে পারছে আমি এখন দেখেন মোটামুটি আসছি একটু এখন বোঝা যাবে এইখানে দিয়ে তাহলে বুঝতে পারো না এখন বোঝা যাচ্ছে কি করছি বলেন তো আমি আমি জাস্ট এটাকে ধরে এটার উপাস এটা কমিয়ে দিচ্ছি যার জন্য এখানে আপনার লাইটিংটা এখন দেখা যাচ্ছে এবং চাইলে আপনি চলে এখানে লাইটিংটা করতে পারেন আপনি দেখেন একটা লাইট আছে লাইটিং প্রবলেম এই যে প্রসেস প্রসেস সিস্টেম এটা তবে নরমালি আপনার ওগুলো চলে আসে কোনো প্রবলেমের কারণে হয়তো আসছে আসলে আমাদের কিছু লাইটিং কিছু এগুলো না হয় না আনুভবের <laughs> এখানে তো কবি নিরব এডিট করার কোনো সমস্যা ওইখান থেকে আপনি করতে পারবেন ফলো ট্র্যাক করতে পারবেন আচ্ছা এই যে দেখেন একটু খেয়াল করে দেখেন আমি এটা করলাম টোটালটা করলাম করার পর এইখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন একটা প্রেজেন্ট ওই যে আপনাদের কিন্তু একটা প্রেজেন্টেশন একটা বিষয় আছে প্রেজেন্টেশন নিয়ে কথা বলবো এটাকে একটু প্রেজেন্টেশন করব আর কি এটা দেখানোর জন্য যখন আমার একটা লগো ক্রিয়েট হয়ে যায় একটু খেয়াল করে দেখেন নিজে লগো গুলো যে ক্রিয়েট হচ্ছে হচ্ছে আর কি প্রিমিয়াম লগো বা যাই লগো বলেন এগুলো কিন্তু একটা প্রেজেন্টেশন হচ্ছে দেখছি এই যে একটা প্রেজেন্টেশন হচ্ছে না ডিজাইনটাকে সুন্দর করে একটা অ্যাড করা আছে এই যে একটু খেয়াল করে দেখেন এই ডিজাইনগুলো আমাকে অ্যাড করতে হবে তখন আপনি চাইলে কি করতে পারবেন বিভিন্ন ভাবে ইউজ করতে পারবেন এর জন্য আপনি চাইলে সাপোজ মনে করেন একটা ইয়া তৈরি করছেন ফ্লায়ার তৈরি করছেন আমি একটা ফ্লায়ার নিয়ে আসি আছে 
लिखते कलर लिखेंगे बड़ोरेगुलर जगह बोल्ड बोल्ड का ब्लैक यूज़ करने बेटर है और एक है ना मैं यूज़ कर लूँ मुझे चार एक टू छोटू कर दी फ्लायर और हम लोग जाने जे एक अंत के लीडिंग यूज़ करा जाए क्या सें इटा यूज़ करने नेट के धारण नेट के धुरा मैं लीडिंग कर दी गुस्से वर्ष में शटा बिज़नेस फ्लायर डिज़ाइन आप इच्छा कर ले डिजाइन के कन्सेप्टन कर मकअप तैरिंग 
তাহলে এটাকে যদি তৈরি করতে চান আমি এখানে একটা টেবিল এর জ্ঞান এসেছি বা উড উড লিখে সার্চ করি আমি মনে করেন আপনার কাছে এটা খুব সুন্দর লাগছে এটা নিয়ে আসেন দেখি এটা নিব আগেরটাই ভালো আছে এটা এটা নেই জাস্ট দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা হ্যাঁ কন্ট্রোল ভিতে পেস্ট করলাম ওকে করে দিলাম এই হচ্ছে আমার কার্ডটা আসছে বড় করে দেই এখানে আমি মনে করেন এখান থেকে পর্যন্ত হচ্ছে আমার ডিজাইন কনসেপ্টটা থাকবে সিলেক্ট করেন সবগুলো রাইট বাটন ক্লিক করে টিপিং মার্কস করি এটাকে একটা কপি করে জাস্ট এখানে নিয়ে আসি এটাকে ছোট করে নেই রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ করে বিং টু ফ্রন্ট করে নেই এটাকে রাখলাম এখানে জাস্ট এটাকে একটা কপি করেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ उपस्थापन कर कपि कर शेडो मिडल कमेंशन देखी राउंड राउंड जूम कर ल कपि कर 
একটাকে ধরে কন্ট্রোল 3 দিয়ে আমি হাইড করে ফেলছি ঠিক আছে আচ্ছা এই যে টুলসটা আছে অর্থাৎ এই যে আপনার হ্যালো কথাটা আছে এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম ক্লিয়ার আচ্ছা কেন ক্রিয়েট আউটলাইন করছি এটাকে টেক্সট থেকে শেপে পরিণত করছি এটা কেন দেখাচ্ছে সেটা একটু দেখেন এখন আমি গ্রেডিয়েন্টটা ইউজ করে নিলাম এখানে আর এখান থেকে আমি গ্রেডিয়েন্ট একটু ড্র্যাগ করে গ্রেডিয়েন্টটা চেঞ্জ করে নেব বুঝতে পারছেন देखी ठीक এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করলে দেখেন আমার লেখাটা কি হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে অর্থাৎ আমি যে কাট করছি কার অনুযায়ী হয়ে গেছে না এখন অল্টার কন্ট্রোল 3 তে যদি আমি ইউজ করি তাহলে বোঝা গেছে কি যে ওইটা হচ্ছে আমার একটা শ্যাডো লেখাটা এটা হচ্ছে লাইটিং শ্যাডো হ্যাঁ এটাকে আমি আগে একটা কপি করে রাখছিলাম সো আমি যদি এখন এখান থেকে একটা লাইট ইউজ করি অর্থাৎ লাইক দ্যাট এটা এটা লাইটটা পরে আমার শ্যাডো কিন্তু আসছে শ্যাডো যখন আর শ্যাডো আর রিফ্লেক্টরের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে একটা জিনিস খেয়াল রাখেন শ্যাডো আর রিফ্লেক্টরের মধ্যে পার্থক্য আছে শ্যাডোটা হচ্ছে কি অলওয়েজ ব্ল্যাক এন্ড ব্ল্যাক হোয়াইট হ্যাঁ আপনি যে কোন আলোর নিচে দাঁড়ান দেখবে যে আপনার শ্যাডো হচ্ছে ব্ল্যাক তাই না 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 কোনো ডিপেন্ড না শ্যাডো অলওয়েজ ব্ল্যাক নো আপনি যত বেশি হোক ব্লু কেন দুনিয়া যত কালারই হোক না কেন আপনি যত জায়গায় দাঁড়াবেন শ্যাডো যখন করবেন তখন এটা ব্ল্যাক হবে ঠিক আছে না ওয়েট শ্যাডো অলওয়েজ হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালার হয় কিন্তু রিফ্লেকশন যেটা আছে না ওটা আপনার কালারে যায় রিফ্লেকশন আপনি যখন কোন জায়গার উপর শ্যাডো করবে তখন হচ্ছে ব্ল্যাক কালার হবে 100% ব্ল্যাক কালার হবে এটা অন্য কোন কালার হইতেই পারে না ইনফোস আর যখন আপনার রিফ্লেক্ট হয় রিফ্লেক্ট হয় কখন জানেন গ্লাসের উপর রিফ্লেক্ট হয় হচ্ছে গ্লাসে মানে আমি দাঁড়ায় আছি আমার পিছন নিচে একটা গ্লাস আছে গ্লাসের মধ্যে রিফ্লেক্ট হচ্ছে তখন কালারাইজ রিফ্লেক্ট হবে 100% কালারাইজ রিফ্লেক্ট এক দিন আমি যদি এটাকে কোন গ্লাসের উপর রাখি আমার কিন্তু এই জিনিসটাই রিফ্লেক্ট হবে নিচে থাকবে না কিন্তু আপনি এটা যে কোন জায়গায় রাখেন তার পিছনে যে গ্যাট অপরটা শ্যাডো পড়তে সেটা কি ব্ল্যাক কালার অলওয়েজ মানে শ্যাডো ব্ল্যাক কালার হবে তো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জিনিসটার যখন আমি রিফ্লেক্টে যাব আমি কিন্তু এখন যেটা করছি সেটা তো ফ্রি ডিসটর্ব এখন আপনারা ফ্রি ডিসটর্বটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা আপনি কিন্তু এই কাজটা যে শুধু টেক্সটের জন্য করতে পারবেন তা কিন্তু না আপনি চাইলে এটাকে যে কোনো শেপের ক্ষেত্রেও করতে পারেন লাইক দ্যাট আমি যদি এখানে আপনারা একটা শেপ নিয়ে কাজ করাই করে দেখাই আর কি আপনাকে এই যে একটা শেপ নিছি কোন ডিজাইন কনসেপ্ট করার জন্য আর কি এই আমি নিলাম সবগুলোকে সিলেক্ট করে এখানে গেলা এখান থেকে গিয়ে আমি ফ্রি ডিসটর্বে ক্লিক করলাম একটু খেয়াল করে দেখেন আমার কি কাজ হচ্ছে কিনা रखी कपि कर কপি করার পর এটাকে যদি আমি ড্র্যাগ করলাম নিচে নিয়ে আসছি এখন আমি চাইলে এটাকে রিফ্লেক্ট করতে পারি আমি ওয়ে আছে কিন্তু আমি রিফ্লেক্ট না করে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম এখানে রাখলাম 
এই হচ্ছে রাখলাম রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিচ্ছি ঠিক আছে ক্রিয়েট আউটলাইন করার পরে আমরা গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লিক अप्लाई করে দিচ্ছি এটি সব বাদ দিয়ে দেই গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করতে যাচ্ছি আর এখানে আমি কি করব জানেন কালারের জায়গায় জাস্ট এই কালারটা দিয়ে দিই ग्लैसर ट्रांसफर्मेशनिंगलिप्सिएट राउंड दरकार राहुटी <laughs> मन कर चलेंटर जिगजेगे जिगजेगे 
কমালে কমবে আমি যদি চাই এটাতে কার বাড়াইতে আর বাড়াইতে পারবো এই কাজটা আমরা একদম প্রথম ক্লাসে করছিলাম রেডিয়াস রেডিয়াস চেঞ্জ করে তাই না এটা খুব সহজ ইচ্ছা করলে এভাবে করা যায় আমি স্মুথ কথাটা দিব একটু ক্যাল করে দেখা আমার এখানে আসছে আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিলাম এইটার জায়গায় আমি একটু বাড়িয়ে দিই একটু ক্যাল করে দেখেন বাড়িয়ে দিলাম আর এখান থেকে একটু সাইজটা কমিয়ে দিলাম আমার ইচ্ছা করলে এখানে এভাবে আমি কাজ করতে পারি বুঝতে পারছি বিষয়টা এখন এই জিনিসগুলো আমি চাইলেই খুব সহজেই রেডি করতে পারি দুইটা কাজ আছে এখানে হ্যাঁ করতে পারবেন কোনো সমস্যা না আপনি যদি চান এটাকে পিল কালার ইউজ করতে করেন আপনি যদি চান আপনি খুব সহজে করতে পারবেন এই কাজগুলো কিন্তু আমরা কয়েকদিন আগে করছি খুব ইজি ইজি ওয়েতে যদি করতে চান তখন আপনি এখান থেকে করতে পারবেন আর কি বুঝতে পারছি এই যে দেখেন বুঝতে পারছেন খুব সহজে আপনি চাইলে এখান থেকে করতে পারবেন আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যা যে জিনিসটা বোঝানোর জন্য কাজ করতেছি যে আমরা রাউন্ড লকে লেখে যদি সার্চ করি রাউন্ড লগো ডিজাইন লেখা যদি সার্চ করি এখানে দেখেন আমি একটা ডিজাইন দেখাই আপনাদেরকে তাহলে আপনারা ভালো বুঝবেন এই যে একটা ডিজাইন দেখছি মিডেলে এই যে মিডেলে দেখেন चले ওকে করে দিলাম এখান থেকে ডিস্টোরেন্ট ট্রান্সফর্ম গিয়ে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে একটা কপি করে জাস্ট হালকা একটু ড্র্যাগ করে দেই দেন হচ্ছে আমি একটু যদি বাড়িয়ে দেই হচ্ছে আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করে যদি একটু ছোট করে দেই চিকন করে দেই দেখেন তো ডিজাইনটা হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি আমি চাইলে এখানে কি করতে পারবো এরকম ডিজাইন করতে পারবো সো এরকম ডিজাইন নট অনলি এটা আমরা স্টার দিয়ে যে কাজগুলো করছিলাম না আমি ইচ্ছা করে জিগ জিগ দিয়ে করতে পারবো শুধু এগুলো না আপনি চাইলে এখানে দেখেন একটা লাইন ক্রিয়েট করেন একটা লাইন ক্রিয়েট করে এখানে ক্লিক করেন জিগ জেগে যান এখান থেকে জিগ জেগে যাই ক্লিক করলাম আমি যদি চাই এখানে ঢেউয়ের মতো কিছু তৈরি করতে আমি ইচ্ছা করলে ঢেউয়ের মতো তৈরি করতে পারবো শিকলের ডিজাইন গুলো আলাদা আলাদা করে করতে হয় এরপর চলেন আমরা ড্রপ শেডো বা স্ক্রিপেল গুলো দেখে দেন হচ্ছে ট্রান্সফর্মটা নিয়ে কাজ করবো তারপর হচ্ছে আমরা এখানে একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম শেপ ক্রিয়েট করার পর আমি যদি এখানে যাই ইফেক্টে যাই স্টাইলাইজার যাই এখানে দেখেন ড্রপ শ্যাডো নামে একটা অপশন আছে ড্রপ শ্যাডো যে গুলো হচ্ছে আমি যদি কোনো শেবে শেডে ড্রপ শ্যাডো দিতে চাই ঠিক আছে এখানে একটা খেয়াল করে দেখেন উপরে লেখা আছে আপনার অফসেট এক্স জি আপু একটু খেয়াল করে দেখেন এক্স অক্ষ হচ্ছে একটা ওয়াই অক্ষ হচ্ছে একটা এক্স অক্ষ কি আর ওয়াই অক্ষ কি সেটা একটু বলি একটু খেয়াল করে দেখেন এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জিনিসটা কি এক্স অক্ষ হচ্ছে আমার যে বর্তমানে শ্যাডোটা আছে সেটা হচ্ছে ডান পাশে আসছে না কোনো কারণ আমার যদি উপরে নিতে হয় দেখেন এক সক্ষ নিয়ে যখন আমি কাজ করতেছি তখন কি হচ্ছে ডান বাম হচ্ছে অর্থাৎ ডান বাম যদি ইউজ করতে চান তখন আপনি ইউজ করবেন চাই এক সক্ষ আর যদি আমি উপর উপরে নিচে করতে চাই দেখেন উপর নিচ যদি করতে চাই তাহলে ওয়াই অক্ষ বুঝতে পারছি হ্যাঁ এই শ্যাডোটা আপনার উপর নিচ যদি করতে চান এরপর হচ্ছে এই যে শ্যাডোটাকে যদি আপনি ব্লারিং করতে চান দেখেন বর্তমানে ব্লার আছে দেখছি আমি আরো ব্লারি করতে চাচ্ছি আমি একটু উপরে নিয়ে বা সাইডে নিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তাহলে ভালো বুঝবেন এটাকে আমি ব্লার যদি করতে চাই আরো দেখছেন আরো ব্লারি হয়ে গেছে আপনি যদি চান এটাকে আর একটু কমিয়ে একটু ঠিক করতে আপনি চলে এভাবে করতে পারবেন আপনার প্রয়োজন মতো কি করতে পারবেন আপনি ব্লারি করতে পারবেন ক্লিয়ার দেন হচ্ছে কোনটা এটা এটা জাস্ট যেটা করবেন এটাকে সিলেক্ট করে ইফেক্টে যাবেন স্টাইলাইজার গিয়ে ড্রপ শেডোতে ক্লিক করলে চলে আসবে এবং এখানে আপনি গিয়ে ठीक है 
আপনি যদি অন্য কোন কালারের গা দিতে চান सपोज মনে করেন আপনি একটা ডিজাইন করছেন সেই ডিজাইনটাই হচ্ছে ব্ল্যাক কালার উপর এখন ব্ল্যাক কালার উপর যখন আপনি ডিজাইন করছেন सपोज মনে করেন এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার আপনি উপর একটা যখন ইউজ করতেছেন আরেকটা দিয়ে যখন কাজ করতেছেন তখন এটার মধ্যে যদি আমি শ্যাডো ইউজ করি আর কি তখন দেখবেন এটা ডিজাইনটা কেমন হয় এখানে খেয়াল করে দেখেন বোঝা যাচ্ছে কিছু তখন আপনি চাইলে এখানে কি করতে পারবেন হোয়াইট কালারের শ্যাডো ইউজ করতে পারবেন বুঝতে পারছেন বিষয়টা এখানে হোয়াইট কালারের শ্যাডো ইউজ করে চেঞ্জ করে দেখতে পারবেন যে কোথায় আসছে না আসছে কি হচ্ছে না আসছে বুঝতে পারছি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন বোঝা যাচ্ছে না দেখেন হালকা একদম বোঝা যাচ্ছে এটার একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে যদি নরমালে প্লেস করেন এই যে এখন দেখেন দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার মাল্টিপ্লে জিনিসটা কি হয় সে ম্যাচিং করা ট্রাই করে এইজন্য আপনার ইউজ করে তবে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমি যতটুকু দেখছি যে যত জায়গায় আপনি শেড শ্যাডো ইউজ হয় আর কি প্রত্যেকটা জায়গায় শ্যাডো ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক আচ্ছা আমি আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাই দেই কোন কারণে মনে করেন আপনি শ্যাডো ইউজ করছেন ড্রপ শ্যাডো একটু খেয়াল করে দেখেন আমি ড্রপ শ্যাডো ইউজ করছি হ্যাঁ আমার কাজের মধ্যে ড্রপ শ্যাডো ইউজ করছি ইউজ করার পর এখন আপনার মনে হচ্ছে আপনার ড্রপ শ্যাডোটা ভুল হইছে এটাকে কাস্টমাইজ করা উচিত তখন আমি কি করব এডিটে যাব স্টাইলাইজারে গিয়ে যখন ড্রপ শ্যাডো ইউজ করব তখন সে দেখাবে এটা দিস উইল अप्लाई অ্যানাদার ইনসেন্স অফ দা ইফেক্ট অর্থাৎ সে আবার নতুন করে আরেকটা ইফেক্ট দিবে আগেরটা থাকবে তখন আমাকে কি করতে আমি তো চাচ্ছি যে আগেরটা না আগেরটা নিয়ে কাজ করতে নতুন চাচ্ছি না এরকম চাচ্ছি এটা আমার উচিত ইচ্ছা না এই কই গেছে ভাই यार আচ্ছা তখন আমি কি করব তখন আমি হচ্ছে উইন্ডোজে যাব উইন্ডোজে গিয়ে অ্যাপিয়ারেন্স যে অপশনটা আছে না এটার মধ্যে যাব উইন্ডোজ থেকে অ্যাপিয়ারেন্স নামে একটা অপশন পাবেন ওইখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে দেখেন এখানে একটা অপশন পাবো হচ্ছে ড্রপ শট দেখছি এই ড্রপ শটের মধ্যে এফএক্স এর মধ্যে যদি ক্লিক করে সেই অপশনটা আগের মতো চলে আসবে আমি এডিট করতে পারতেছি ক্লিয়ার আর দ্বিতীয় যে বিষয়টা আছে কোন কারণে যদি আপনার মনে হয় যে আমি ড্রপ শটটা ডিলিট করে দেব খেয়াল করেন কোন কারণে যদি আপনার মনে হয় যে ড্রপ শটটা আমি ডিলিট করে দেব তখন এখান থেকে আমি কি করব এটাকে সিলেক্ট করে যে ড্রপ শটটা ডিলিট করে দিবেন ক্লিয়ার এভাবে আপনি করতে পারবেন এ হচ্ছে আপনি কিভাবে ড্রপ শটটা নিয়ে কাজ করবেন এরপর চলেন এফেক্টে যাচ্ছি স্টাইলাইজারে যাচ্ছি এরপর দেখেন একটা অপশন দেওয়া আছে ফেদার ফেদার জিনিসটা কি কাজ করে সেটা একটু দেখি ফেদারের কাজটা হচ্ছে আমরা নরমালি ফেদার সম্পর্কে জানি হচ্ছে আপনার যে পাখির পালক যেটা তাই না এটা হচ্ছে আপনার ফেদার এখন এই যে পাখির যে পালক আছে সেই পাখির পালকটা দেখবেন এক সাইড থেকে ঘন হয়ে আসতে হচ্ছে মানে হালকা হয়ে আছে মানে এক সাইডে ঘন এক সাইডে হালকা হয় তো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনি যদি আপনার এই ইমেজটার বা এই শেপটার সেটা শেপ হইতে পারে ইমেজ হইতে পারে টেক্সট হইতে পারে যে কোনো কিছু অবজেক্ট হইলে হবে যদি সিলেক্ট করা যায় ওইটার মধ্যে যদি আপনি আপনার সাইড গুলোকে কেন আমি সাইডের কথা উল্লেখ করলাম বিকজ অফ ইলাস্ট্রেটরের মধ্যে শুধু সাইড নিয়েই কাজ করা যায় ওভারঅল বুঝতে পারছি যদি আপনি ওভারঅল সাইড গুলো ফেদার করতে চান তাহলে মিলাতে চান তখন আপনি ফেদার ইউজ করতে পারেন যেমন খেয়াল করে দেখেন ইফেক্টে গেলাম স্টাইলাইজারে গিয়ে যদি আমি ইফেক্টটা মানে ফেদারের মধ্যে ক্লিক করি এবং এখানে যদি আমি প্রিভিউতে ক্লিক করি দেখেন আমার পাঁচটা কি মিলে যাচ্ছে কার সাথে মিলতেছে হোয়াইট বলতে কি ব্যাকগ্রাউন্ড আমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে যদি যা থাকবে দেখেন বুঝতে পারছি আমি যদি চাই এখন যদি আমি এটা এখানে দেই এবং এখানে যদি আমি ফেদারটা ইউজ করি বুঝতে পারছি বিষয়টা কি হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে জানেন জায়গাটা হচ্ছে উপাসিটির মতো হয়ে যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে এখন আপনি হয়তো বা বলবেন আমি সব কিছুই বুঝতে পারছি জাস্ট এই সাইডটা চাচ্ছি হচ্ছে আপনার মানে মিলে যাক এই যে এই সাইডটা উপরের বাকিগুলো না শুধু এই সাইডটা মিলে যাক এটা ইলাস্ট্রেটরের পসিবল না এটা ফটোশপে পসিবল ফটোশপে আপনি পার্টিকুলার পয়েন্টস ধরে ধরে ফেদার করতে পারবেন বুঝতে পারছি তো ফেদারের কাজটা হচ্ছে যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলাতে চান কোনো কিছুকে তখন অ্যাড করতে পারবেন এরপর একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে হচ্ছে একটা অপশন আছে ইনার গ্লো ইনার গ্লো জিনিসটা কি সেটা একটু দেখি এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম বা এটাকে রাখি দেখি যদি আমি হ্যাঁ এখানে হোয়াইট কালার দিয়ে দেই ইফেক্টে গেলাম স্টাইলাইজারে গিয়ে ইনার গ্লোতে যদি আমি ক্লিক করি এখানে যদি আমি প্রিভিউতে ক্লিক করি দেখেন কোনো ধরনের ইফেক্ট আসতেছে না আমি এখান থেকে কালারটা চেঞ্জ করে অন্য একটা কালার নিয়ে নিলাম আর এখান থেকে স্ক্রিনের জায়গা হচ্ছে নর্মালটা নিয়ে নিলাম এখন দেখছি একটা কালার আসতেছে ভিতরের দিকে একটা গ্লো আসবে এটা হচ্ছে আপনার ভিতরের দিকে একটা গ্লো আসবে বুঝতে পারছি আপনি এখানে যেই কালারটা দিবেন
আপনি অনেকগুলো অপশন আছে আপনি চাইলে একটা পর একটা চেঞ্জ করে দেখতে পারেন এগুলো সবগুলো হচ্ছে ব্লেন্ডিং মোডের কাজ এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে আউটার গ্লো আউটার গ্লো জিনিসটাকে সেটা একটু দেখাই আপনাদেরকে এটাকে সিলেক্ট করলাম ইফেক্টে গেলাম স্টাইলাইজারে গেলাম স্টাইলাইজারে গিয়ে আউটার গ্লো নিয়ে কাজ করতেছি ক্লিক করলাম এখানে ইউজ করে দিলাম হচ্ছে হোয়াইট কালার এখন দেখেন বাইরে একটা গ্লো আসছে বুঝতে পারছি এই গ্লোটা কোথায় ইউজ হয় কিভাবে ইউজ হয় সেটা একটু দেখাই আমরা হয়তো অনেক সময় দেখছি ইলেস্ট্রেশনের মধ্যে আমি যদি নাইট লিখি এই যে নাইটের মধ্যে দেখেন এই যেখানে চাঁদ ইউজ করছেন একটা দেখেন তার চারপাশে একটা গ্লো আছে তারপর এই যে দেখেন এটার চারপাশে একটা গ্লো দেখছি আপনি কিন্তু এখান থেকে মুন ডাউনলোড করতে পারবেন এখান থেকে মুন ডাউনলোড করে এখানে এনে গ্লো ইউজ করতে পারবেন অর্থাৎ এই সব টাইপের ইলিস্ট্রেশন গুলো এইভাবে ক্রিয়েট করে আপনি যদি চান এভাবে ইউজ করতে করতে পারেন এগুলো সবগুলো কিন্তু পেন্টুল দিয়ে তৈরি করা বুঝতে পারছি পেন্টুল দিয়ে তৈরি করে করে রাখছি এখানে এভাবে আপনি চাইলে করতে পারেন এরপরে খেয়াল করে দেখেন ইফেক্টে গেলাম স্টাইলাইজারে গেলাম স্টাইলাইজে গিয়ে রাউন্ড কর্নার নাম্বার একটা অপশন আছে রাউন্ড কর্নার জিনিসটা কি আমি ধরেন কোন কাজ করলাম সাপোজ মনে করেন এই ডিজাইনটার মধ্যে আমি রাউন্ড কর্নার করতে চাচ্ছি এখানে যদি আমি ড্র্যাগ করি এখানে রাউন্ড কর্নার হচ্ছে না কিন্তু আমি যে রাউন্ড কর্নারটা করতে সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে নিজের ইচ্ছা মতো হচ্ছে না কিন্তু আমার এখানে মনে করেন আপনি বলে দিচ্ছেন যে তুমি এখানে রাউন্ড কর্নার করবা হচ্ছে ফোর এম এম মানে প্রত্যেকটা কর্নার ফোর এম এম হবে এর বাইরে হবে না এখানে আমরা ফিক্সড করে দিচ্ছেন না আপনি তখন আমি ফিক্সড এখানে কিভাবে রেডি করবো দেখেন কত এম এম আসছে এভাবে ধরে ধরে কাজ করতে আমার অনেক সময় লাগবে না আমি কি করব এটাকে সিলেক্ট করব ইফেক্টে যাব স্টাইলাইজারে যাব এখান থেকে রাউন্ড কর্নারে ক্লিক করে জাস্ট এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে ফোর এম এম রিভিউতে ক্লিক করেন দেখেন আমার কর্নারটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফোর এম এম হবে এই যে আমরা যে বিজনেস কার্ড গুলো দেখি ওই আছে বিজনেস কার্ড এই যে বিজনেস কার্ড যখন দেখি আমরা এই যে বিজনেস কার্ড লেখে যদি সার্চ করি বিজনেস কার্ড গুলো দেখি দেখেন বিজনেস কার্ড কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে আপনার রাউন্ড কর্নার বিজনেস কার্ড আর একটা হচ্ছে শার্প কর্নার বিজনেস কার্ড বুঝতে পারছি এই যে রাউন্ড কর্নার যে বিজনেস কার্ডটা আছে না এটা কর্নারটার একটা কার্ভ আছে সেটা হচ্ছে থ্রি এম এম মানে তিন এম এম সে হচ্ছে ভিতরের দিকে কার্ভ হবে এর ভিতরে সে বাইরে সে কার্ভ হতে পারবে না তখন আমাকে কি করতে হয় এরকম নিয়ে আমরা কাজ করব আর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কার্ডের পরিমাপটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ বাই টু সরি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বাই টু আর মিলিমিটারে যদি হিসাব করেন অষ্টআশি মিলিমিটার আর ফিফটি ফাইভ মিলিমিটার অর্থাৎ ফিফটি ফাইভ এইটি এইট এই হচ্ছে আপনার বিজনেস কার্ডের পরিমাপ এইটা সিলেক্ট করার পর ইফেক্টে যাবেন স্টাইলাইজারে যাবেন রাউন্ড কর্নারে ক্লিক করবেন এখানে আমি ইউজ করে দিব ফোর মিলিমিটার রিভিউতে ক্লিক করেন এই হচ্ছে আমার কার্ভ বুঝতে পারছি বিষয়টা আচ্ছা এই যে আমি যে কার্ভটা করছি কার্ভটাকে কিন্তু ফিক্সড করতে হবে কোত্থেকে ফিক্সড করব অবজেক্টে যাব এখানে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান অ্যাপারেন্স করবেন ক্লিয়ার এভাবে আমি কি করব এটাকে করে দিব এইভাবে আমি চাইলে কি করতে পারতেছি কাজ করতে পারতেছি ওকে এরপরে দেখেন লাস্ট একটা অপশন আছে জানা হচ্ছে স্ক্রিবেল এই স্ক্রিবেল এর কাজটা কি এখানে যাচ্ছি স্টাইলাইজারে গিয়ে স্ক্রিবেলে যদি আমি ক্লিক করি দেখেন স্ক্রিবেলটা কি আমরা যেরকম পেন্সিল দিয়ে এরকম আঁকা কি করবো ওরকম টাইপের একটা ইফেক্ট আছে দেখছি আমি চাইলে এখান থেকে এটাকে চেঞ্জ করতে পারি ভেরিয়েশন আনতে পারি স্ট্রোক উইথ আনতে হবে এটা স্ট্রোক উইথ এভাবে চাইলে আপনি চেঞ্জ করে নিয়ে কাজ করতে পারবেন বুঝতে পারছি দেখি না ওইটা নিয়ে কাজ করব খেয়াল করে দেখেন ইফেক্টের মধ্যে একটা অপশন যারা আছে এখন মাউস ক্লিক করতেছি ট্রান্সফর্ম নামের একটা অপশন আছে সেটা নিয়ে একটু কাজ করে সেটা নিয়ে কাজ করার জন্য আমি এখান থেকে একটা ইলিপস ক্রিয়েট করলাম ইলিপসটা দেখেন একটা ডিমের মতো ইলিপস ক্রিয়েট করছি তাই না এরপর হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশনে গেলাম ডিরেক্ট সিলেকশনে গিয়ে এই কর্নারটা যেটা আছে অর্থাৎ উপরে যে পয়েন্টসটা আছে সেটা একটা ক্লিক করি ক্লিক করলে খেয়াল করে দেখেন উপরে একটা অপশন দেওয়া আছে কনভার্ট এখানে কনভার্ট দেখেন একটা লেখা আছে পয়েন্টস টু কর্নার আর একটা লেখা আছে পয়েন্টস টু স্মুথ আমি পয়েন্টস টু কর্নারে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন মোটামুটি আমার একটা উপর অংশটা কর্নার হয়ে গেছে আমি দুইটা পাঁচটা ক্লিক করি ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে কাজটা করছি কিন্তু আমি আবার একটু রিপিট করতেছি এটা ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে করছি ঠিক আছে আমি রাখলাম ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে দুই পাশ আমি সিলেক্ট করলাম ডিরেক্ট সিলেকশনের মাধ্যমে অ্যারো প্রেস করে আমি নিচের দিকে নামাই দিচ্ছি অর্থাৎ আমি একটা পাতার মতো ক্রিয়েট করতে ট্রাই করতেছি ঠিক আছে
এরপর হচ্ছে আমি এখান থেকে একটা লাইন টুল ক্রিয়েট করলাম এবং এখান থেকে কারভেচার টুলস নিয়ে আমরা কাজ করছি মনে আছে আমাদের কারভেচার টুলসটা কিভাবে কাজ করে দেন হচ্ছে এটার মধ্যে আমি স্ট্রোকটা ইউজ করে দিলাম স্ট্রোকটা ইউজ করে দিলাম এখান থেকে স্ট্রোকটা কি একটু বাড়ায় দেই আর এখান থেকে আমরা অলরেডি এটা নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে একটা উইড যেটা আছে সেটা নিয়ে কাজ করছি আর এখানে এটাকে কি করতেছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনার পাতার নিচের যে অংশ ঠিক আছে আপনি দুঃখ শেষ হইছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেন এটা কি এটা কি শেপ না স্ট্রোক শেপ আর এটা কি এক যদি আর যদি আমি ইয়া করতে চাই ইউনিট করতে চাই এটা কি পসিবল হবে না স্ট্রোক স্ট্রোকের সাথে হয় শেপ শেপের সাথে হয় তাই না তখন আমি কি করব এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে গিয়ে পাতে গিয়ে আউটার স্ট্রোক করে নেব ক্লিয়ার দেন হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করে এটাকে রাখি এখানে দুটাকে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে আমি কি করতেছি পাথফাইন্ডারে গিয়ে ইউনিটে প্রেস করলাম ক্লিয়ার আমারটা হয়ে গেছে এখন আমি কি করতেছি এটাকে রাখলাম এখান থেকে আমি একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম লম্বা সরি শেপ না লাইন ক্রিয়েট করলাম যেটা হচ্ছে একটু লম্বা টাইপের ইয়া করে আর এখান থেকে ইউজ করলাম হচ্ছে আপনার এই অংশটা আর এখান থেকে একটু বাড়িয়ে দিই আচ্ছা এটাকে ধরে হালকা একটু ছোট করে ফেলেন ছোট করে এখানে রাখি এখানে রাখার পর এটাকে যদি ছোট করি ঠিক আছে এখানে রাখলাম আমি এটা ওকে এটাকে ধরে হালকা আর একটু ছোট করে দিই ওকে এটাকে রাখলাম আমি যেমন চাচ্ছি কি আমি চাচ্ছি এই পাশ থেকে আস্তে 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 আমার এখানে যাবে তবে এটা বড় থাকবে আর এগুলো ছোট থাকবে ক্লিয়ার এখানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর এখন যাব হচ্ছে আপনার ইফেক্টে ইফেক্টে গিয়ে এখান থেকে ইউজ করব হচ্ছে ডিস্টোর্ড অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এখান থেকে আমি ইউজ করব হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ঠিক আছে ট্রান্সফর্মে গেলাম ট্রান্সফর্মে যাওয়ার পর প্রথমে আমাকে ইউজ করতে হচ্ছে কতগুলো কপি করব আমি আমি টোয়েন্টি ফোর কপি দিলাম মনে করেন এখান থেকে ইউজ করবো হচ্ছে রিফ্লেক্ট ওয়াই এটাকে আমি ইউজ করব ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওইটা আপনি ইচ্ছে করলে পরেও করতে পারেন সমস্যা নাই রিফ্লেক্ট ওয়াইটা এখন আমি যে এখানে চব্বিশটা কপি করছি চব্বিশটা কপি কই এটাকে মুভ করার জন্য যদি আমি মুভ করি এটাকে যদি আমি একটু মুভ করি একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে হরিজনটালে যদি একটু মুভ করি এখানে একটু প্রিভিউটা টিক চিহ্ন দিয়ে নেই মুভ হচ্ছে দেখেন বাড়তেছে আমি এটাকে মুভ করলে বাড়তেছে না এখন আমি যদি রিফ্লেক্ট করে দিই এখন দেখেন উল্টো হয়ে গেছে এরকম একটাই পাশে একটাই পাশে এখন আমি যদি আবার এটাকে ভার্টিক্যালি মুভ করি বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছি কিন্তু দেখেন অনেক কনজেস্টেড হয়ে আছে তাই না আচ্ছা এটাকে করার জন্য আমি চাচ্ছি কি এইখানে হচ্ছে আপনার যদি বড় থাকে এখানে হচ্ছে ছোট থাকবে এরকম চাচ্ছি এই জন্য আমি এখান থেকে স্কেল যে অপশনটা আছে এটাকে নাইনটি ফাইভ করে দিলাম হরিজনটালি এবং ভার্টিক্যালিও নাইনটি ফাইভ করে দিলাম এখন দেখেন বড় থেকে ছোট হয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে বেশি ছোট হয়ে গেছে এই জন্য আমি এখান থেকে সেভেন করে দিলাম নাইনটি সেভেন নাইনটি সেভেন এখন দেখেন মোটামুটি ঠিক আছে দেখছি এখন যদি হরিজনটার মুভটা একটু করি এখন ঠিক আছে সবকিছু যখন ঠিক আছে আমি কি করব ওকে করে দিচ্ছি একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আমার এভরিথিং ইজ ওকে দেখছি এইখানে একটু কি হয়েছে উপর নিচ হয়ে গেছে আপনি চাইলে এটাকে ঠিক করে নিতে পারেন অথবা এভাবে রাখতে পারেন সবচেয়ে মজার যে বিষয়টা আছে একটু দেখেন আমার কিন্তু একটাই সিলেক্টেড বাকিগুলো একটাও সিলেক্টেড না বলেন তো কেন আমি বলি আমরা তো ইফেক্ট নিয়ে কাজ করতেছি না আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করার পর এখান থেকে একটা নিয়ে নেই একটু ছোট করে নেই বড় করে নেই জাস্ট এখানে ইউজ করি বুঝতে পারছি এটাকে তৈরি করলাম আর মিডেল এর যেটা তৈরি আছে সেটাকে আমি অবজেক্টে গিয়ে কি করলাম আউটার স্ট্রোক করলাম ক্লিয়ার সবগুলোকে সিলেক্ট করেন আমার মনে একটু বেশি বড় হয়ে গেছে এটা দাগের সাথে মিলে নেই না এটা একটা আছে আর একটা হচ্ছে একটু বড় হয়ে গেছে মনে হয় রাখলাম আর কি এখানে ঠিক আছে এই রাখলাম এখন এগুলো সবগুলোকে ধরে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করেন একটা গ্রুপ করে রাখলাম ক্লিয়ার আচ্ছা 
এখন আমি আপনাদের আর একটা জিনিস একটু বলি সেটা হচ্ছে আমি এখন এখানে এটাকে একটা ইউজ করব হচ্ছে একটা ব্রাশের মধ্যে ইউজ করব একটু খেয়াল করে দেখেন এটা হচ্ছে একটা ব্রাশের একটা প্লেট এই ব্রাশের প্লেটটা কোথায় পাওয়া যায় উইন্ডোজে গেলে যেন হচ্ছে আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে ব্রাশ নামের একটা প্লেট আছে এটা একে ইউজ করতে পারি আর এই ব্রাশের মধ্যে যা যা ইউজ হয় সবই হচ্ছে আপনার স্ট্রোক একটু খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে ড্র্যাগ করলাম এটাকে ধরে আমি এইটার মধ্যে ক্লিক করলাম একটু খেয়াল করে দেখেন একটা স্ট্রোক আসছে দেখছি এটাকে যদি আমি একটু বড় করি দেখছেন স্ট্রোকটা কেমন আমি এটাকে আর একটা কপি করলাম আর একটা কপি করলাম কন্ট্রোল ডি দিয়ে এরকম আরো কয়েকটা কপি করলাম আপনি কিন্তু এগুলো ধরে আর স্ট্রোকটা বাড়াইতে পারেন দেখেন বুঝতে পারছি আমি চাইলে কি করতে পারি জানেন সবগুলোকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে গিয়ে পাতে গিয়ে আউটলাইন স্ট্রোক করতে পারি এখান থেকে গিয়ে পাত ফাইন্ডারে গিয়ে যদি আমি ইউনিটে ক্লিক করি আমার ইউনিট হয়ে যাবে এই সবগুলো থেকে যে কোনো একটা নেন আনগ্রুপ করেন এখান থেকে এটা নিলাম দেখেন এগুলো এক্সট্রা রয়ে গেছে দেখছি ফেলে দিই কেন দেখাচ্ছি এটা দেখি অনেক সময় আমরা দেখি কি এরকম ডিজাইনের উপর আমার ক্লিপিং মার্কস করা হয়েছে এরকম ডিজাইন আমি দেখি আর কি এই জন্য আপনাদের দেখানো মনে করেন এটা এই ইমেজটাকে নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এবং কন্ট্রোল ভি দিয়ে কোথায় আছে সে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম এটাকে রাখলাম ইমেজটা থাকবে নিচে শেপটা থাকবে উপরে দুটাকে সিলেক্ট করে দুটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে যদি ক্লিপিং মার্কস দেই ইয়াসে প্রেস করি দেখছি এরকম স্টাইল দেখি না আমরা অনেক সময় এইভাবে ক্লিপিং মার্কস করে আর কি এগুলোকে ব্রাশ ইফেক্ট বলা হয় এই যেগুলোকে ব্রাশ ইফেক্ট বলা হয় তো আপনি যদি গুগলে গিয়ে এখানে ব্রাশ ইফেক্ট সার্চ করেন দেখবেন যে হাজার হাজার ব্রাশ ইফেক্ট চলে আসছে বুঝতে পারছি গুগলে গিয়ে সার্চ করলে চলে আসবে ব্রাশ ইফেক্ট তখন দেখবেন আপনার এখানে চলে আসবে আচ্ছা তা আমরা কি করতে পারি এখান থেকে ব্রাশ নিয়ে কাজ করতে পারি এগুলো কিন্তু একটা দুইটা না এরকম হাজার হাজার আছে বুঝতে পারছি দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এখানে একটু দেখাই এই যে দেখেন এটা কিন্তু একটা ব্রাশ বুঝতে পারছি এগুলো সবে স্ট্রোক ইফেক্ট দেখেন এটা এটা তারপরে এখানে গিয়ে যদি আপনি অ্যারো বর্ডার যা ইচ্ছা চান সব ইউজ করতে পারবেন এখানে সব আছে বুঝতে পারছি এমন কিছু নাই যে নাই এই যে দেখেন অনেক সময় আমরা ইয়া লিখে না লিখার মধ্যে এরকম দেখি না যে আপনার নিচে ইউজ করছে এরকম বর্ডার যদি ইউজ করতে চান করতে পারেন সব আছে আচ্ছা এইভাবে আমরা চাইলে কি করতে পারবো ইউজ করতে পারবো এখন আমি যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে সরি এটাকে অফ করে দিই এটাকে অফ করে দিচ্ছি আমি ব্রাশ নিয়ে আসতেছি ব্রাশ নিয়ে কাজ করব আমরা যে এই ব্রাশটা সিলেক্ট করছি অর্থাৎ এই যে অংশটা আছে এই ব্রাশটাকে আমি এখন এখানে ক্রিয়েট করব এখানে ধরে ড্র্যাগ করে ধরে এখানে এনে ছেড়ে দিবেন এখানে ইউজ করবেন হচ্ছে আর্ট ব্রাশ আর্ট ব্রাশে ক্লিক করে ওকে ক্লিক করবেন দেখেন এই পোর্শনটা আসবে জাস্ট ওকে করে দেন আর কিছু করার দরকার নেই এখন দেখেন এখানে আমার এই আর্ট ব্রাশটা ক্রিয়েট হয়েছে দেখেন ক্রিয়েট হয়ে গেছে না এটা আমি ডিলিট করে দিই এটা আমার দরকার নাই এখন আমি এখান থেকে কি করতেছি একটা ইলিপস ক্রিয়েট করতেছি আর আরেকটা কথা দেখেন আমি কিন্তু এখানে কোনো ধরনের গ্রেডিয়েন্ট বা অন্য কোনো কালার ইউজ করি নাই খেয়াল করছি আচ্ছা এরপরে দেন হচ্ছে আমি এটাকে গেলাম এখান থেকে আমি একটা লাইন প্রুফ ক্রিয়েট করলাম এখানে একটা লাইন নিলাম আর এখানে একটা লাইন নিলাম ঠিক আছে দুইটা লাইন নিছি দুইটা লাইন নিয়ে রাখলাম ধরে এটাকে ডিলিট করে দেন বা ডিভাইড করে দেন দেখি অ্যাকুরেটলি হয়েছে কি আমি ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারি তাই না ঠিকই তো আছে ও আচ্ছা কেন ডিস্ট্রিবিউশন এই পাশটা একটু কম আছে এই পাশটা একটু বেশি আছে না আচ্ছা আরেকটা কাজ করতে পারেন যদি আপনি চান আর কি এই যেভাবে ধরে কাজ করতে পারেন যেটা হচ্ছে মিডল যদি আপনি সিলেক্ট করতে চান আর কি এই যেভাবে ধরে কাজ করতে পারেন বুঝতে পারছি একদম ঠিক মিডলে নিয়ে আসতে পারবে এই হচ্ছে সেন্টার দেখেন বুঝতে পারছি দেন হচ্ছে এভাবে ধরে আমি ডিভাইড অপশনে গিয়ে ডিভাইড করলাম আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে এইটাকে ডিলিট করে দিলাম মিডলের অংশকে ডিলিট করে দিলাম এটাকে ডিলিট করে দিলাম এই যে আপনার ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে আমি কি করতেছি এই পাঁচটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট করলাম এই পাঁচটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম ক্লিয়ার এখন এটাকে ধরে আমি যখন এখানে ক্লিক করলাম দেখেন আমার এখানে পাতাটা চলে আসছে আবার এটাকে সিলেক্ট করে এখানে যখন ক্লিক করলাম আমার পাতাটা চলে আসছে আমি জাস্ট এটাকে ধরে যদি পেন টুলে গিয়ে সামনে একটা ক্লিক করি সোজা হয়ে গেছে দেখছি 
আমরা অনেক সময় দেখি না এরকম দুই জনের লগো দুই পাশে পাতা উঠছে আমি যা ইচ্ছা করলে এটা দিয়ে করতে পারি বুঝতে পারছি আমি ইচ্ছা করলে এই দুইটাকে ধরে এখন দেখেন আপনি যদি গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে চান এখান থেকে চাইলে দুইটাকে ধরে আমি আগে আউটলাইন স্ট্রোক করে নিব জানো যে এটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে যদি গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে চাই আমি ইচ্ছা করলে গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করতে পারবো আপনি চোখের এখান থেকে ইনভার্স করতে পারেন কি জানি ঘোয়া করে যাচ্ছে বুঝতে পারছি আমরা চাইলে এরকম করে ডিজাইন কনসেপ্ট করতে পারি তবে এই ক্ষেত্রে একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে এই যে আমি যে লাইনটা ক্রিয়েট করব মানে এই যে ডিজাইনটা ক্রিয়েট করছি ডিজাইনটা ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে এই যে আপনার ইয়াগুলো দেখতেছেন না আপনার পাতাগুলো পাতাগুলো যত নত হবে বুঝতে পারছি পাতাগুলো যত নত হবে তত আপনার ডিজাইন কনসেপ্টটা সুন্দর হবে আর পাতাগুলো যত খাড়া হবে উপরের দিকে হবে তখন এরকম ছড়ায় যাবে डिजाइन देखी पोर्सन अर्थात से अपना लिखा एकदम समान भाव से देखी বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে মার্জিন নামে পরিচিত যেটা আমরা অলরেডি খাতার মধ্যে ইউজ করি প্রতিদিন খাতার মধ্যে ইউজ করার সময় কি করি একটা সাইড আমরা মার্জিন করতেছি না অথবা একটা পোর্শন খালি রাখতেছি না কেন আমার লেখাটা যাতে এর মধ্যে থাকে তো যখনই আপনি একটা ডিজাইন কনসেপ্ট করবেন ডিজাইন কনসেপ্ট করার সময় আমাকে কি করতে হয় একটা মার্জিন নিয়ে কাজ করতে হয় তা আমি সাপোজ মনে করেন একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এই হচ্ছে আমি একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম এখন শেপ ক্রিয়েট করার পর बर्तमान समान आज দেখেন সমান নাই এটার এই পাশটা হচ্ছে কম এই পাশটা হচ্ছে বেশি তাই না কিন্তু আপনি তো চাচ্ছেন যে যখন আমি ছোট করব চারিদিকে যাতে সমান ভাবে ছোট হয় এরকম চাচ্ছেন না তখন আমাকে কি করতে হবে জানেন তখন হচ্ছে আমি অফসেট পাত নিয়ে কাজ করতে পারি অফসেট পাতের কাজ হচ্ছে অফসেট পাত চারিদিকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে আপনাকে নতুন আরেকটা শেপ ক্রিয়েট করে দিবে এটা হচ্ছে অফসেট পাতের কাজ চারিদিকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে নতুন আরেকটা শেপ ক্রিয়েট করে দিবে বুঝতে পারছি কথাটা নতুন আরেকটা শেপ আমাকে ক্রিয়েট করে দিবে তো আমি এখানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অফসেট পাত এখানে গেলে অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে পাতে গেলাম পাতের এখানে দেখেন একটা অপশন দেওয়া আছে অফসেট পাত অফসেট পাতে যাওয়ার পর এখানে খেয়াল করে দেখেন প্লাস দেওয়া আছে প্লাস বলতে যদি মাইনাস না থাকে তাহলে তো প্লাস থাকে তাই না প্লাস ইজ ইকুয়াল হচ্ছে বাইরে হবে আর যদি মাইনাস আমি ইউজ করি তাহলে হচ্ছে ভিতরে হবে বুঝতে পারছি বিষয়টা অর্থাৎ আমার একটা শেপ আমি যদি এখানে মাইনাস ইউজ করি সাপোজ মনে করেন আমি সিক্স এম এম নিলাম আর কি মনে করেন दूरत बजाय প্রত্যেকটার মধ্যে কি কয় হয় এরকম একদম এক্স্যাক্ট আপনার দূরত্ব দেওয়া থাকে এইজন্য আমার প্রত্যেকটা কাজ করার আগে করার সময় সাথে সাথে হচ্ছে আমার কি করতে হয় একটা মার্জিন ক্রিয়েট করে নিতে হয় বিজনেস কার্ডের মার্জিন হচ্ছে 3 এমএম আর আমরা বিজনেস কার্ডের পরিমাপ হয়তো অনেকেই জানি সেটা হচ্ছে 3.5 বাই 2 এটা হচ্ছে আপনার বিজনেস কার্ডের পরিমাপ একটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কার্ডের পরিমাপ হচ্ছে 3.5 বাই 2 তা আমি যদি এখানে একটা 3.5 বাই 2 নেই सपोज মনে করেন আমি এখানে গেলাম আমি আপনাদের দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা 3.5 ইঞ্চ আর নিচে দিয়ে দিলাম হচ্ছে 2 ইঞ্চ 2 ইঞ্চ দিয়ে দিলাম এন্টার প্রেস করলাম এই হচ্ছে আমার একটা বিজনেস কার্ডের পরিমাপ 
এখন এটার আমাকে একটা মার্জিন ভিতরে ইউজ করতে হবে এই মার্জিনটা আমি ইউজ করব কিভাবে এখান থেকে যাবেন হচ্ছে আপনার অবজেক্টে পাতে পাতে থেকে গিয়ে আমি অফসেট পাথ ইউজ করব আর এখানে ইউজ করব হচ্ছে 3 এমএম মাইনাস 3 এমএম যেহেতু আমরা ভিতরের দিকে করব বুঝতে পারছিস এটা হচ্ছে আমার বিজনেস কার্ডের মার্জিন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এটাতে একটা শেপ এটা একটা শেপ না আমি যে মার্জিন করব তখন আমাকে কি করতে হবে জানেন শেপটাকে গাইডে রূপান্তরিত করে নিতে হবে এই শেপটাকে আমাকে গাইডে রূপান্তরিত করে নিতে হবে গাইডে রূপান্তরিত করব কিভাবে শেপটাকে সিলেক্ট করে আপনি যদি কন্ট্রোল 5 ইউজ করেন তখন এটা গাইডে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এই যে দেখেন গাইডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বুঝতে পারছিস এই গাইডে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার পর রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে লক করে নেবেন দেখেন অলরেডি লক করা আছে এজন্য আনলক গাইড দেখাচ্ছে আমি লক করে নেব যদি লক না করে এটা হচ্ছে আপনি নড়াচড়া করবে কন্ট্রোল 5 দিয়ে আমি গাইড রেডি করার পর রাইট বাটন ক্লিক করে লক গাইড ক্রিয়েট করে দেব আর যখন আমি গাইডটাকে ফেলে দেব তখন আনলক করে নেব ঠিক আছে এখানে একটা কোশ্চেন থাকতে পারে এই যে লক যে গাইড যে আপনি রেডি করছেন এই গাইডটা কি আপনার প্রিন্টে আসে না না গাইড কখনো প্রিন্টে আসে না কারণ গাইড তখনই মানে রেডি হয় যখন হচ্ছে আপনার পাথটা যখন কনভার্ট হয়ে গাইড হয়ে যায় তখন আর পাথ থাকে না বুঝতে পারছিস বিষয়ে পাথটাকে যখন আপনি কনভার্ট করছেন তখনই তো গাইড হইছে পাথটা যখন ছিল তখন কি ছিল শেপ যখন এটা কনভার্ট হয়ে গেছে তখন কি গাইড সো আমি গাইড যদি ইউজ করি গাইড কিন্তু কখনোই কিছু আসে না আপনার প্রিন্টে আসে না বুঝতে পারছিস আচ্ছা তা আমি ঠিক একই ভাবে যখনই কোনো কাজ করতে যাব আর কি আমাকে এরকম গাইড ক্রিয়েট করে নিতে হবে ঠিক একই ভাবে सपोज মনে করেন আপনি এটা একটা ফ্লায়ার তৈরি করতেছেন আমি জাস্ট এখান থেকে ড্র্যাগ করলাম ড্র্যাগ করে এখানে গেলাম গিয়ে এখানে রাখলাম রাখার পর আমি যদি এটার থেকে অফসেট পার্টটা ইউজ করি পাতে গেলাম অফসেট পার্টটা ইউজ করেন যেহেতু আমি একটা পাতে অফসেট পার্ট ইউজ করব তখন আমি পয়েন্টস বা মাইনাস 0.5 নিয়ে নিলাম আর কি পয়েন্টস 5 দিয়ে দিলাম আমি প্রিভিউতে ক্লিক করলাম একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এমএম চলে আসছে এখানে আনফরচুনেটলি সরি এটাকে বাদ দিয়ে 0.5 এমএম দিয়ে দিই সরি ইঞ্চ প্রিভিউতে ক্লিক করলাম এখন বুঝতে পারছিস ওকে কন্ট্রোল 5 ইউজ করলে কি হয় আমার এটা গাইডের রূপান্তরিত হয় এখন আমি কি করতে চাই এটা ফেলে দিতেছি এটা ফেলে দিলাম এখন আমি অ্যাকচুয়ালি কেন ইউজ করতে যাচ্ছি কি করতে যাচ্ছি সেটা একটু দেখাই আমার ডিজাইন কনসেপ্ট দেখেন যতগুলো ফ্লায়ার দেখবেন যত কিছু দেখবেন ডিজাইন কিন্তু বাইরে পর্যন্ত দেখছিস লেখাটা হচ্ছে এর মধ্যে অর্থাৎ আমি যখন ডিজাইন কনসেপ্ট করব তখন কিন্তু এইভাবে আমার ডিজাইন কনসেপ্ট হবে বুঝতে পারছিস বিষয়টা আমার ডিজাইন কিন্তু বাইরে দিয়ে হতে পারে মানে এই পর্যন্ত হবে কিন্তু লেখা হবে এর ভিতরে এই মার্জিনটা নেওয়া হয় হচ্ছে আপনার লেখা লোগো এগুলো ইউজ করার জন্য ক্লিয়ার এভাবে আমি চাইলে কি করতে পারি অফসেট পাথ ইউজ করে একটা শেপ ক্রিয়েট করতে পারি যেমন আমি আপনাদেরকে ছোট করে যদি একটা ডিজাইন দেখাই তাহলে আপনারা বুঝবেন নিজেরাই বুঝবেন सपोज মনে করেন আপনি এখানে লিখছেন আমি এখানে আমার নামটা লিখলাম सपोज মনে করেন আমি এই ফন্টটা ইউজ করছি মনে করেন ঠিক আছে এই ফন্টটা ইউজ করলাম এবং এটার মধ্যে আমি কি করতেছি কালার দিয়ে দিলাম একটা দেখেন একটা কালার দিয়ে দিছি রাইট বাটন ক্লিক করে আমি এটাকে কি করতেছি ক্রিয়েট আউটলাইন ক্লিয়ার ক্রিয়েট আউটলাইন করার পর অবজেক্টে যাচ্ছি পাতে যাচ্ছি পাতে গিয়ে আমি আউটলাইন স্টো সরি অফসেট পাত করলাম আমি এখানে প্রিভিউ দিতে আমি এখানে 2 দিয়ে 3 দিলাম থেকে 3 এমএম এ কত টুক আসে হ্যাঁ মোটামুটি আসছে 3 এমএম একটা বর্ডার আসছে ওকে করে দিলাম বাইরের যে বর্ডারটা আসছে সেটা আমি কি করতেছি ইউনিট করে দিছি বাইরের বর্ডারটা করার পর আমি এখানে কি করলাম একটা কালার দিয়ে দিছি বুঝতে পারছিস বিষয়টা আমি আনগ্রুপ করে যদি এখান থেকে আমরা অ্যারেঞ্জ করে সেন্ড টু ব্যাক দিয়ে দেই আমার উপরে লেখাটা বুঝতে পারছিস আসছে যে আনগ্রুপ করে নি উপরে লেখাগুলো সবগুলোকে ধরি এগুলোকে ইউনিট করে নি আর নিচে যেটা আছে সেটা আপাতত হাইড করে ফেলি এগুলি সবগুলো দেখছিস আমি যদি জাস্ট এখানে একটা তৈরি করি কায়নাতের ইফেক্ট চলে আসবে আজকে বুঝতে পারছি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে যদি আমি ডিভাইড করে ফেলি আনগ্রুপ করি আমার নিচের গুলো কি আলাদা না সবগুলো নিচের গুলো ধরে ধরে আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে দিই
একটা কালার দিয়ে দিই হ্যাঁ কি কালার দেয়া যায় অরেঞ্জ কালার দিই এই কালারটা সুন্দর লাগছে এটাই দিয়ে দিলাম আর উপরে ধরে এটাকে একটু ইউনিট করে নেই আর এখানে হচ্ছে দেখেন এখানে কেন ইউনিট প্রবলেম হচ্ছে জানেন এই মিডলে যে কাটাগুলো ছিল এগুলো অ্যাড হয়ে যাচ্ছে এই ভিতরের অংশগুলো ফেলে দিই একটু প্লিজ আমি চাইলে করতে পারি ওই যে আপনার যে গুচ্ছির যে কালারটা ছিল না সেটাকে কাটিং করছে উপরে এবং নিচে গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কাজ করছে আপনারা চাইলে এভাবে ডিজাইন করতে পারবেন বুঝতে পারছেন এখন এই ডিজাইনটা কোথায় ইউজ হইছে দেখবেন এই যে ইগ্লু আইসক্রিমের মধ্যে দেখেন এই যে দেখেন তাদের লগোটা দেখছি এই লগোটা হচ্ছে এটা ডিজাইনটা করছে বুঝতে পারছি সো আপনারা যেটা করবেন এজ এ হোমওয়ার্ক হিসেবে এই টাইপের কোন ডিজাইন কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করবেন ক্লিয়ার বুঝতে পারছি ইনশাআল্লাহ আগামী কালকে আমরা পেইন্ট টুল নিয়ে কাজ করব